Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dengan menyandang nama besar mereka di industri hiburan, sejumlah artis tersohor tanah air berlomba-lomba mengadu untung dengan maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg di pemilu tahun 2024 ini. Walaupun banyak dari mereka yang harus gigit jari lantaran kalah suara dan gagal lolos menjadi anggota DPR, namun tak sedikit juga yang berhasil menang dan lolos menjadi wakil rakyat yang terhormat di kursi legislatif. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional yang telah dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, setidaknya terdapat 30 caleg artis yang berhasil lolos menjadi anggota DPD, DPRD dan DPR RI siapa saja artis-artis tersebut. Berikut daftarnya yang telah tim Putra Silampari rangkum, lengkap dengan jumlah perolehan suara dan partai pengusungnya. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Dari Partai Amanat Nasional atau Partai PAN, setidaknya ada tujuh caleg artis yang berhasil lolos menjadi anggota DPR pada pemilu 2024 ini. Di urutan pertama, caleg artis yang lolos dari Partai PAN adalah Uya Kuya. Entah karena sudah bosan berkarir sebagai artis, presenter kondang Uya Kuya akhirnya memilih terjun ke ranah politik. Maju bertarung memperebutkan kursi DPR RI mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta II. Uya Kuya berhasil memperoleh suara sebanyak 46.326 suara dan berhasil lolos ke Senayan. Selanjutnya yang kedua, ada nama Astrid Kuya. Tak mau kalah dengan Uya Kuya suaminya, Astrid Hairunisa atau Astrid Kuya juga ikut terjun ke ranah politik meramaikan kontestasi caleg di pemilu 2024. Maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Dapil Jakarta 7. Astrid Kuya juga lolos menjadi anggota legislatif setelah meraih 13.409 suara. Dan yang ketiga, caleg artis dari Partai PAN yang lolos adalah Ferel Bramasta. Tak hanya dari kalangan artis senior, artis muda juga memiliki kesempatan berkontribusi untuk negeri ini. Seperti Ferel Bramasta, bercita-cita memperjuangkan hak-hak korban KDRT. Putra sulung Vena Melinda ini maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jawa Barat 7, memperoleh raihan suara sebanyak 94.810. Ferel juga sudah dipastikan lolos ke Senayan. Berikutnya yang keempat, artis yang lolos sebagai anggota DPR ada nama Baby Z Sri Mulyati. Pedangdut cantik Baby Z maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta mewakili Dapil Jakarta 3. Mendapatkan dukungan suara sebanyak 15.521 suara, Baby Z berada di posisi ketiga dari sembilan kursi yang diperebutkan di Dapil tersebut, dan lolos menjadi anggota Dewan yang terhormat. Dan yang kelima, ada nama Paksa Ungu. Penyanyi yang memiliki nama asli Sigit Purnomo ini rupanya memutuskan untuk tetap melanjutkan karirnya di ranah politik, dan berhasil lolos berkantor di Senayan sebagai wakil rakyat yang terhormat mewakili Dapil DKI Jakarta 3, dengan perolehan suara sebanyak 50.222 suara. Selanjutnya yang keenam, ada nama Eko Hendro Purnomo. Pelawak senior yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio ini merupakan caleg petahana yang telah memiliki segudang pengalaman di ranah politik. Telah mengecap manisnya menjadi anggota legislatif, Eko Patrio kembali maju menjadi caleg DPR RI mewakili Dapil DKI Jakarta 1. Dengan perolehan suara sebanyak 93.673, Mas Eko juga dipastikan lolos ke Senayan. Dan yang ketujuh, Caleg artis dari Partai PAN yang lolos pada pemilu tahun 2024 ini adalah Primus Justicio. Sama seperti Eko Patrio, Primus Justicio juga merupakan caleg petahana yang telah memiliki segudang pengalaman di dunia politik. Kembali maju sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat 5, Primus Justicio dipastikan kembali lolos ke Senayan, dengan perolehan suara sebanyak 128.892 suara. Berikutnya dari Partai Gerindra, setidaknya ada lima artis yang lolos menjadi anggota DPR. Yang pertama Ahmad Dhani, setelah sempat gagal pada pemilu 2019, 
pemilik nama asli Dani Ahmad Prasetyo ini, kembali maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jawa Timur 1, mendulang suara sebanyak 134.227 suara. Ahmad Dani berhasil mendapatkan kursi di Senayan. 2. Mulan Jamila, sama seperti Ahmad Dani sang suaminya tercinta, Mulan Jamila juga lolos ke Senayan. Sebagai caleg petahana, Mulan Jamila sudah dipastikan kembali menjadi anggota legislatif DPR RI setelah memperoleh dukungan sebanyak 83.526 suara. 3. Rahel Maryam, sama seperti Mulan Jamila, Rahel Maryam juga merupakan caleg petahana. Dirinya juga sudah dipastikan kembali lolos pada pemilu kali ini, mewakili Dapil Jawa Barat 2, dengan raihan suara sebanyak 114.749 suara. 4. Meli Guslau, merupakan caleg pendatang baru, Meli Guslau mengadu untung memperebutkan kursi empuk di Senayan dengan maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat 1. Memperoleh suara sebanyak 75.369 suara, Meli Guslau lolos menjadi anggota parlemen, dan yang kelima, publik figur yang lolos jadi anggota DPR dari Partai Gerindra adalah Moreno Suprapto, pembalap mobil nasional Indonesia berdarah Jawa Minang ini, merupakan caleg petahana yang kembali maju nyalak mewakili Dapil Jawa Timur 5, memperoleh suara 112.313, Moreno Suprapto kembali lolos ke Senayan. Selanjutnya dari Partai PDI Perjuangan, setidaknya ada 8 caleg artis yang lolos di pemilu 2024. Satu Deni Cagur, berhasil mendapat dukungan suara sebanyak 58.043 suara. Komedian tersohor ini lolos ke Senayan mewakili Dapil Jawa Barat 2. Dan yang kedua ada nama Tina Tun. Agustina Hermanto atau yang lebih dikenal sebagai Tina Tun merupakan caleg petahana. Dirinya kembali maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Dapil Jakarta 2, dan berhasil mendapatkan suara sebanyak 36.173 suara, Tina Tun sudah dipastikan lolos. 3. Rano Karno, aktor yang populer lewat perannya sebagai dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini, sudah dipastikan lolos ke Senayan mewakili Dapil Banten 3. Dengan perolehan suara sebanyak 149.397 suara, yang keempat Rike Diah Pitaloka, artis pemeran si Oneng dalam sinetron Bajai Bajuri ini merupakan caleg petahana, dirinya kembali lolos ke parlemen mewakili Dapil Jawa Barat 7 dengan perolehan suara sebanyak 94.201 suara. 5. Juniko Siahaan, maju mewakili Dapil Jawa Barat 1. Niko Siahaan yang merupakan caleg petahana, kembali maju memperebutkan kursi di Senayan. Dengan perolehan suara sebanyak 56.516 suara, Niko Siahaan kembali lolos ke parlemen. 6. Cica Kuswoyo, maju sebagai caleg DPRD di Dapil Jakarta 7. Artis senior Cica Kuswoyo juga sudah dipastikan lolos sebagai anggota legislatif dan bertengger di posisi ketujuh dari 10 kursi yang diperebutkan di dapil tersebut dengan raihan suara sebanyak 15.578 suara. Dan yang ketujuh, Once Mekel, baru pertama kali menjajal peruntungan di panggung politik, Once Mekel juga dipastikan lolos sebagai anggota DPR RI mewakili Dapil DKI Jakarta 2 dengan jumlah suara sebanyak 47.896 suara. Dan yang ke-8, caleg artis partai PDIP yang lolos pada pemilu 2024 ini adalah Putra Nababan, merupakan seorang caleg petahana. Putra Nababan kembali maju memperebutkan kursi DPR RI mewakili Dapil DKI Jakarta 1 memperoleh dukungan sebanyak 105.559 suara. Putra Nababan juga dipastikan kembali lolos ke Senayan. Sedangkan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, setidaknya ada tiga caleg artis yang lolos menjadi anggota DPR. Satu Tommy Kurniawan, maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat 5. Tommy Kurniawan berhasil mendulang suara sebanyak 100.636 suara dan dipastikan lolos ke Senayan. 2. Arzeti Bilbina Setiawan, maju bertarung memperebutkan kursi DPR RI di Dapil Jawa Timur 1. Arzeti Bilbina memperoleh dukungan sebanyak 62.790 suara dan berhak dapat satu tiket kursi di Senayan.
Dan yang ketiga, caleg artis dari partai PKB yang lolos jadi wakil rakyat adalah Iyad Bustami. Mendapat 80 ribuan dukungan suara, Iyad Bustami lolos ke Senayan mewakili Dapil Riau 1. Dan selanjutnya dari Partai Demokrat, setidaknya ada dua nama artis yang lolos jadi anggota legislatif yakni Dede Yusuf dan Dina Lorenza, bertarung di Dapil Jawa Barat 2. Dede Yusuf memperoleh dukungan suara yang sangat tinggi yakni 210.179 suara, sedangkan Dina Lorenza memperoleh dukungan sebanyak 52.983 suara di Dapil Jawa Timur 3. Dan berikutnya lagi dari Partai Golkar, juga terdapat dua caleg artis yang lolos pada pemilu tahun ini. Satu Ashraf Abu, penyanyi dangdut Ashraf lolos ke Senayan mewakili Dapil Jawa Tengah 10 dengan raihan suara sebanyak 177.436 suara. Dua Henry Indraguna, memperoleh dukungan sebanyak 82.401 suara. Henry Indraguna lolos menjadi wakil rakyat di Senayan mewakili Dapil Jawa Tengah 5. Dan dari Partai Nasdem, ada satu nama artis populer yang lolos jadi anggota legislatif yakni Nafa Urbah. Maju nyalek di Dapil Jawa Tengah 6, Nafa Urbah memperoleh dukungan sebanyak 67.652 suara. Dan yang terakhir, Artis yang lolos menjadi wakil rakyat pada pemilu tahun 2024 ini adalah komedian Komeng dan artis cantik Jihan Fahira, sama-sama maju mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Dapil Jawa Barat. Komeng lolos dengan perolehan suara sebanyak 5.399.699 suara, sedangkan Jihan Fahira memperoleh dukungan sebanyak 1.823.907 suara. Mimin ucapkan selamat kepada para caleg yang berhasil lolos, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih.